വേറിട്ട സംഭാഷണ ശൈലി കൊണ്ടും ശരീരഭാഷ കൊണ്ടും നാടകവേദിയിൽ നിന്നും വെള്ളിത്തിരയിലേക്കുള്ള കൂടുമാറ്റം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് സുനിൽ സുഗത എന്ന അഭിനേതാവിനെയാണ് തന്റെ അഭിനയ പാഠവം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക മനസ്സുകൾ കീഴടക്കാൻ സുനിൽ സുഗതയ്ക്ക് അധിക നാൾ വേണ്ടി വന്നില്ല നാളത്തെ പോരാട്ടത്തിന് നിങ്ങൾ സജ്ജനായി കഴിഞ്ഞു മിസ്റ്റർ സുധീ പോരാട്ടമൊന്നുമില്ല ചെറിയ കല്യാണേ ഉള്ളൂ രണ്ടുമൊന്നും തന്നെ ഹാസ്യനടനായും വില്ലനായും വേഷപ്പകർച്ചകൾ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചു ശരീരഭാഷയിലും ശബ്ദത്തിലും വിവിധ ഭാവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് സുനിൽ സുഗത എന്ന നടൻ വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിലെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായ സുനിൽ സുഗത ബിഗ് ന്യൂസിനോടൊപ്പം വളരെ വിജയകരമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സുദീപ് ആത്മീകം അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പലരും കുറച്ച് സിനിമ ഇപ്പോഴും അറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ സിനിമ കാണാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം പോയി കാണുന്ന ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്ന് നന്നായി ഓടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കോളുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് രഞ്ജിത് ശങ്കറിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സിനിമ നാലാം സിനിമയാണിത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വർഷത്തിലായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് പുണ്യാളൻ അഗർ ബത്തീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അപ്പോൾ മോളി ആൻഡ് ഇറോക്സ് എല്ലാവരും വളരെ നല്ല റോളുകളായിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ല അതുപോലെ സുദീപ് ആത്മീകത്തിലാണ് എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസ് എന്ന് നന്നായി പോകുന്നു അടുത്ത റിലീസ് ഇപ്പോൾ ഇനി പെട്ടെന്നുള്ള റിലീസ് പാവാട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ക്രിസ്മസ് റിലീസാണ് തോന്നിയ അടുത്ത ഒരാഴ്ചയും ഉണ്ടാവും മണിയമ്പിള്ള രാജു നിർമ്മിച്ചത് മാർത്താണ്ട സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാവാട അതിലും കുറച്ചൊരു കോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഓണറായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു റോളാണ് പിന്നെ പാവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വലിയൊരു സിനിമ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ്റെ പുതിയൊരു സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സൂറജ് ടോം അജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ തിരക്കഥാകൃത്താണ് മുരളി ഗോപിയും അനൂപ് മേനോനും ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാവ അവർ ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സുള്ള രണ്ട് വലിയ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ത്രൂ ഔട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിലെൻ്റെ ബ്രദർ പൈലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതും ഒരു രസമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആവുന്നത് അത്ര വലിയ നടനാണെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കഥ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം നാടകത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കോമഡി ചെയ്തതല്ല നാടകത്തിൽ ഞാൻ കോമഡി ഒന്നുമല്ല ചെയ്തായിരുന്നു സീരിയസ് ആയ കഥാപാത്രം സീരിയസ് ആയ ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ ഭാഗം എന്ന് നിലയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോമഡി ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാണും ഞാൻ ചെയ്യാൻ കംഫർട്ടബിളാണ് എനിക്ക് ഏതും ചെയ്യാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റോളുകളും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഒരാളാണ് സിനിമയിൽ വരുന്ന തന്നെ ഒരു നാടകം ഞാനൊരു നാടകം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു സംവിധായകൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറാണ് അതെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംവിധായകനായ മാറ്റം പ്രക്കാട്ട് ആ നാടകം കാണാൻ വരികയും അദ്ദേഹം എന്നെ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചതാണ് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയം എന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് പേര് നാല് പേരെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു ആ നാടകം കണ്ടിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടകത്തിൽ നാടകത്തിൻ്റെ പേര് മാന്ത്രിക കണ്ണാടി എന്നാണ് അതൊരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന് മുകളിൽ മേലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടകമാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു പതിനാറ് കുട്ടികളും മുതിർന്നതായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെപ്പോഴും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അവർ വലിയവരാവും അപ്പോൾ പിന്നെയും അടുത്ത ബാച്ച് കുട്ടികൾ വരും നമുക്ക് രംഗചേതന വന്നിട്ടൊരു നാടക സംഘമുണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അമ്മച്ച നാടക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാടകം ഓരോ അഞ്ച് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഒരു രാക്ഷസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നാടക രംഗത്തെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സംഘമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ
ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ തുടങ്ങി സുസുധീവാത്മീകം വരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ സുന്നസുഗതയുടെ ജൈത്രയാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല